Ready? One second. Yes. Who wants to read it? Read it. We are talking about sadhacara. We are talking about sadhacara. In our life, already there is so many recorded previously. On the episode. And very soon you will get it also. As book and videos also. Skoro was the first. So before here in Hari Bhakti Vilas, do it with Hari Bhakti Vilas. It is said what to do. What to do. Some mood, nature. What we have to clarify. Природа. So now, что мы должны выяснить для себя? From her grief of Pancharatra. Сейчас из her grief of Pancharatra. He is giving some evidence. Он показывает какие-то доказательства. Before we get initiation. До того как мы получаем инициацию. We have to take vow about some things. Мы должны принять. What is that? Обед чему-то следовать. Еще что делать? Шамаям что парвакшами шамше пат Pancharatrikan. न भक्षण मत्स्य मांस कुर्मो शूको रंगस तथा बिफोर वन विल गेट इनिशिएशन तो दो कक कुत्ते दे पिंग इनिशिएशन ही हैज़ टू टेक वाउ संकल्प उन बच्चों पर ये संकल्प अबेट अबेट फ्रॉम दैट टाइम शी विल नॉट टेक एनी नॉन वेज स्टार्स उन दो जन सेवाजी He will not take any non-vegetables. So, if somebody, it's very difficult to leave that habit. Если ему сложно оставить эти дурные привычки. Very fast. Очень быстро. So, for the beginning to start this. Сам начале он. First, but two things is. Very forbidden, too much forbidden. That uh, they will not take the flesh from cattle and from pig. Строго запрещено есть мясо черепахи и свиньи. And для тех, кто Гомата is completely forbidden. You should not touch. Даже нет слова о том, чтобы не не есть матушку коровы. So best to leave all the foods. Which is non-veg. Очень важно научиться следовать строго. It is also. Не использовать негодяйство. Gradually it is mentioned that some sabjis also. Некоторые овощи также запрещены. Some vegetables also counted in the list of non-veg. Некоторые виды овощей. Like onion. Запрещены есть. Like garlic. Как чеснок. Like beetroot. Какой-то корень. Like carrot, морковка. In that way, and some sacks more, also. Какие-то виды шака тоже, зелень. It is counted in the list of non-veg food. Они описываются как те продукты, которые не нужны. Before we'll get initiation, one should leave this all habits. До того как мы принимаем инициацию, мы должны уже оставить привычку. So before one gets initiation, he must take the that vow that I will not give, I will not accept any non-vegetarian. So in that way, we have to leave that habit that it will not appear in our heart and mind also. Эти привычки, чтобы они не касались больше нашего сердца и ума, чтобы отказаться от этих желаний. Maybe one left all the activities, taking on his stuff. But to see that someone is eating this, that he got the attraction. Oh, no, он видит, что кто-то ест эти запрещенные продукты, у него возникает желание их тоже начать есть. That result will come to you. И если у вас такое желание появится, то результат этих этой грехоподобительности появится у вас. Поскольку если вы привлечены тем, что кто-то ест мясо, если вы чувствуете такое же желание попробовать запрещенные продукты, ваша брата, она будет прервана, и вы получите результат того, что кто-то ест мясо, вы получите такой же результат. Поэтому очень важно из сердца, с ума, 
from our heart. это желание употреблять запрещенные продукты. No чтобы не было никакого причинения, привязанности к употреблению этих запрещенных продуктов. So we have to take bow in that way. Мы должны таким образом принять обед строго следовать. That in negative way also it will not appear in our heart. Чтобы эти take the steps. Чтобы никакого влияния негативного не проявлялось на сердце. So everything, meat, fish, все мясо, рыба, and uh, that vegetables which is also овощи, known as non-veg stuff. Также запрещены so считаться невегетарианским. Мы должны от всего этого отказаться. Камшабатре новунжи то но плакшабатватрое дивагаре но нистибет кутом чатрови горжает. We should not eat on the pot of bronze, which is made by bronze. 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 Kamsa bato. Not bronze. Oh, you don't know about bronze metal, gold metal, silver metal, then bronze metal. Oh, so is that bronze? Bronze. We don't need. No, no. So we should not eat anything. Мы ничего не должны есть из, из бронзовой посуды. Мы не должны использовать никакой посуды, приготовленной, сделанной из бронзы. Не должны есть из бронзовой посуды. Если мы используем посуду из листьев, надо мы можем увидеть, что используют банановые листья, тарелки из банановых листьев, чашки. Not from ashwatthya banyan leaves. That is completely forbidden. Запрещено также из листьев банян. We should not eat из листьев from banyan leaves. Дерево баньяна. Banana, banana. Banana leaves you can, but not banyan leaves. Ashwatthya and butter. Then how will go to the temple? Как мы можем войти в храм? Написывается, как, 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 как входить в храм. Когда мы отправляемся в храм, мы должны, должны контролировать себя, мы не должны изрыгивать перед божествами, чихать. We have to control when we go in front of the deities. We должны контролировать какие-то обрежденные привычки перед божествами, как от как от рыжка. It is said in English, "Anga mutan, anguli mutan." That means doing this like this. Вот такие вот щелкать, щелкать пальцами, костями своими. To show your laziness, tiredness in front of the deities. Не зевать перед божествами. Не лень и усталость. This all. Все эти привычки нужно не показывать божествам. Это оскорбительно мы. Мы не должны сидеть, вытянув ноги перед божествами. Мы должны быть очень осторожны в этом. Мы не должны издевать, чихать. Мы даже не должны сплевывать в где-то храме. So same as when we'll go to the holy places. Также когда мы отправляемся в святое место, we need to be careful. Мы должны быть осторожны. In same way. Таким же образом. Here maybe that temple is only small place. Может быть здесь очень маленькое место как храм. But when you are going to the holy place, holy храм, святое место, like Bhrindavan, святой храм как Bhrindavan. Как Навадипа. Как Пуридхам. Что все это святое место подобно как храм. Мы не должны сплеваться и там и сям. Мы должны быть очень осторожны. Мы должны всегда испытывать почтение, оказывать почтение и осознавать, где мы находимся. Why, Поэтому example, я приду вам пример. Когда я нахожусь там, мы каждый день идем на Квадам Парикрама. 
And we are, most of the time we will, will go with Baba, Pranakrishna Baba. Мы постоянно с Бабой, а с Пранакрышной Бабой отправляемся. He will never allow us to go from inside road. Он никогда не позволяет нам. Only very, very few times, sometimes, by my pressure, he will accept this. Только благодаря моей... There is one road is from very near to the Giriraj. Есть большая дорога вокруг города. From Govinda Kundra it will enter, isn't it? От Govinda Kundra можно заехать на машине. So, from there, there is one road по близкой дороге, just next to Giriraj. Которая прямо идет около Гиража. But Baba never allow us to take this way. Заезжать этой дорогой. Why? Он просто гневается. Because that road is just next to Giriraj. Эта дорога прямо идет около Гиража, буквально в десяти. There is so many parts of Giriraj scattered there. Everywhere. If you place your foot there, maybe Giriraj will be under your feet. Поскольку камушки Гириража они разбросаны там в разных местах. Если вы ходите там ногами, вы можете случайно их их коснуться. So that is good not to go very near to Giriraj. Поэтому хорошо было бы, если мы не ходили бы рядом с Гавардан на каком-то месте. Maybe if you are walking through that way. Может быть вы проходите, может быть вы идете этой дорогой. And not to see anywhere, you just speed. И не заметить. Как вы наступите на И также, если вы сплевываете, вы, вы можете сплевывать, случайно попав на Гавардашу. Это будет большое оскорбление. Вы не знаете, что вы сплюнули и попали на Гавардан. Вы можете об этом не узнать. огонь и есть огонь. If you put your hand in the fire, by knowing or not, your hand will burn. So your hand will burn. So the offense always will come. And oscarbling is always going to bring it. Maybe you do, you did it by your ignorance. Maybe you did it by your ignorance. But offense will come. So that is why. We should not speak. Why? 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 When we'll go to the temple, when we'll go to holy places, like Vrindavan, like Navadhi, like Puri Dham, we should pretend here and there. We should not pretend here and there. In Puri Dham, Puri Dham, when you'll go near to the temple, very carefully you have to step there. Осторожно, нужно шагать там. Because everywhere they will find that Mahaprasad. Обнаружить Mahaprasad, разбросанный Mahaprasad. Everywhere you will find. We should not step on it. Не будем даже наступать на него. Whenever we will see, we will have to take this Mahaprasad. Эти крошки Mahaprasad мы должны принять их осторожно и почтить. So in that way we have to respect. We should not show our tiredness in front of deities. We should not sneeze. We should not open our cold in front of deities. We should not open our cold in front of deities. We should not open our cold in front of deities. We should not open our cold in front of deities. We should not open our cold in front of deities. We should not open our cold in front of deities. We should not open our cold in front of deities. We should not open our cold in front of Bhakti practice is very easy. Practice of bhakti is very easy. But on the other hand, it's very tough. If one not careful about this, offense will come. No shopa, not kachapa. 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 What I just said, it is said. No, so far not kacharna. Provishe dantram kuchit. That is good. That not to wear shoes. Хорошо. When you are going to the temple. Когда мы отправляемся в храм, хорошо обувь оставлять стороне. Entering in the temple. Входить на территорию храма. That temple area. With shoes is not good. Не очень хорошо входить в обуви. That is why it is rules in Jagannath temple. Это правило, хранить Jagannath. You have to leave your shoes. Мы должны 
оставить outside of обувь, там даже за воротами. Completely outside of temple area, big temple area. Большой, огромный территорий храма. No one is allowed there. Никому не This leather clothes, leather belt, you cannot take inside. Because that leather clothes or bags, leather bags, leather belts, everything are contaminated. Даже кожаные ремни все нужно снять, поскольку они склонены. So that is why it is also a rule. We should not go inside the temple area. Написывается правило, что мы не должны входить в обуви храмовую территорию. Икадаши, before initiation, перед инициацией, мы должны взять на себя обязанность следовать Богу. Каждый месяц приходит Икадаши. Один во время полнолуния. Другой период новолуния. So both ekadas is very important for us, for all sadhakas. But there is also one point. I said this in my ekadas lecture. That when eight Mahadwadashi, eight Mahadwadashi is there also. If one dadoshi, any one dadoshi, Mahadwadoshi will appear, Mahadwadoshi will appear. Then we have to follow Mahadwadoshi instead of Ekadashi. Mahadwadoshi, так же как на Ekadashi. Maybe Ekadashi is pure shudha. Ekadashi, чистый shudha. But is Mahadwadoshi is there? Mahadwadoshi. Then we have to follow Dwadoshi, Mahadwadoshi instead of Ekadashi. Мы должны следовать на Dwadoshi. And we have to take this one. We must follow. Мы должны поститься этой братья Икадаши на Двадаши. И важно следовать соответствии с тем, как Писание приписывает. Таким образом следует от всего сердца. И только насколько я могу, я должен следовать. Сейчас это из Вишну Jamala Tantra. Yes, it is Tantra. Vishuddha Hatha Jugma Vastra Dharanam Devatarchanam Gopi Chandana Mritsnaya Sharvadha Chodhyar Pundrakam Whenever you will perform any spiritual practice, then you must wear Vishuddha Vastra. Носить чистую одежду без шутка в астру. Very good if it is silk dhoti. Хорошо было бы, если это было бы шелковое дхоти. If you have no silk dhoti, если у вас нет шелкового дхоти, then it is good that you just wear washed. Что это да? Which is washed dhoti. Важно носить хорошую чистую одежду. Parto vastra. Которая называется. You can wear parto vastra, silk dhoti, or which is washed. Все должно быть чистым. Clean. Very clean. Pamukin. Not used before. Pastirno. That means not used before. After you use, if you если wash this, использовали одежду, носили одежду. By soap and by water and dry it. Если вы again it is very pure. Если вы носили одежду, то важно ее. But that is good that for spiritual practice, any activities of Krishna, духовной деятельности, служить Кришне. Any activities of Nita for Nita Gora. Они все совершаются все служения, которые мы совершаем ради Кришны, не тайго. Важно использовать чистую одежду, лучше всего шелковую одежду. То есть хорошо носить одежду подобную дхоти, ни штаны, ни шорты. И также хорошо одевать чадр именно во время служения. Божества Марада Кришне во время выполнения своих обязанностей в служении Кришне. И каждый день мы должны чистить, мыть свою одежду и совершать. Но если вы поклонились Божествам, как Гирирашу, вы можете совершать пужу Божествам. Если нет Божеств, вы можете поклоняться изображениям Божества. Guru Dev, Chitrapat of your Krishna, Sri Radha Govinda, Nitai Gauranga, every day, 
И она является одной из частей вашей практики. Поклонение божествам, божествования. В уме вы можете медитировать на святых местах. Это все является частью вашего баджана. И всегда, когда вы Do your spiritual practice. That means you are doing puja. You are chanting mantras. 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 You are если бы не носили тилку перед этим. Ульдха пунра бихинасту шарбо карма нишфалам мата. Если у вас нет урдха пунра, если у вас нет тилка, если у вас нет тилки, если у вас есть радха пунра, это лучше всего. Если у вас нет радха пунра, то есть радха пунра, мы можем использовать. Если у вас нет радха пунра, то есть радха пунра, потому что здесь очень трудно найти радха пунра. Поэтому, если вы можете наносить радха пунра, то есть радха пунра, то есть радха пунра, то есть радха пунра, то есть радха пунра, By Gopi Chandan, you can do this Tilaka. Pancha Yudhanam Vidhriti Sharunam Rita Shevanam Tulashi Muni Maharadi Bhushadhara Namanyam It is said from Vishnu Jamal that to use Pancha Mudra Sankha Chakra можно также рисовать мудры на самом деле. После того, как вы поставили тилок на 12 местах, затем нанести мудры, как шамку, чакру. Но в Гаудии для Гаудии это не так важно. Поскольку эти мудры они связаны с саданой поклонением Вишну. Что такое булва? Это оружие Вишну. Мы с этим обычно не связаны. Некоторые этим пользуются, но это не так важно. Но Туласи Муни Махарадзе You must have tulasi kanthi mala. No, must abhisanya darne bhi kanthi mala tu is tulasi. You must wear tulasi mala. Without tulasi mala, this kanthi mala, you will not get the purification. We, ni buite achish achishne. Baba is saying. Baba gavari. Very nicely. Param Krishna Baba. How Krishna will recognize you? How Krishna will recognize you? How Krishna will recognize you? You are standing inside millions of people. Вы можете находиться среди миллионов людей. Как же Кришна распознает вас? Как Бог вас узнает, что это та личность, которая мне поклоняется? Что вы являетесь преданным? Поэтому очень важно носить тонус. Чтобы Кришна вас узнал, увидел вас. Что вы тот, кто поклоняется Ему. Один из тех, кто ему поклоняется. Наносить тилок, наносить кантималы. Пранкрисна Баба говорит. Очень прекрасно. Вы знаете, мы все женщины. Мы все манджари. И для нас только. И у нас только один муж, это Кришна. И тилака подобно синдур. Поскольку в Индии вы можете видеть все замужние женщины, которые не женаты девушки, они синдур не используют на своем лбу, на пробой. Но замужние девушки, они наносят тилок. Синдур на пробор. И точку ставят. И тот, кто замужем, они должны этим пользоваться. Это знак. 
they will, they will take, they will accept Mangala Sutra on their neck, the married woman. They will wear this coral bangle, conch bangle. So, the Rabbi is saying that this tilak is like Siddur for us for all the years. And Tulashimala is our Mangala Sutra. А Туласи мало это подобно этому ожирению. Поскольку мы все предлагаем лотосным стопам Кришны. Поэтому очень важно должны носить эту тилку. They must use tilaka and tulashimala. Without tilaka, without tulashimala, all our spiritual practice will be fruitless. No result will come. Brahmhe muhutta uthanam maha vishnah pravodhanam निराजनं च वाद्येन प्रातः स्नानं विधानतः। It is said that every day, who is dedicated devotee, who is worshiping, who is doing, starting their practice, spiritual for their spiritual practice, they must wake up at Brahma Muhurtu. What is Brahma Murta? When it is started? Brahma Murta, when Arunodai will start. That time known as Brahma Murta. And what is that? Four Danda. One Danda means 24 minutes. That means one hour 36 minutes before sunrise is known as Brahma Murta. One should wake up on that time and they should do their morning duties. That means they will clean themselves, going to toilets, and they brush, they will change their dresses, they will wash their previous dresses, night dresses, and then they will do nirajanam. That means, nirajanam means to wake up the deities. To offer them water for their washing face, hands, and looking sweet. With ganta, playing bales. You must do this nirajanam for your deity, and then clean everything from that place. So it is said that after you will finish your morning duty, that means you clean. Toilet and everything. Wake up your deities. Nirmal lo dvashnam vishnu sta chandana bilepanam shalogramo shila puja pratimashu chabhuktita. If you have deities in your house or chitramat, that means the pictures, then what need to do this? First, you have to clean that place, to take out all previous flowers, garlands that place, you have to clean. Then change the dresses of ladies, because it is also like this. If you cannot, every day, then make a schedule that every day, that day, you have to change the dresses. Then, to take this Nirmala, you have to respect. From there, you should lose some Prasadi Chandan on your forehead. Then to Archan. If you are Brahman, then Archan of Saragram Sila. You have to bath every day. Then you have to bath every day. If you are not Brahman, then Sila Puja, that means Giriraj. Then you have to bath every day. If you are not Brahman, then Sila Puja, that means Giriraj. Then you have to bath every day. Who is not Brahman, they will get the same result. What one Brahman will get by Salagram Puja? 
Поклонение с Гавардана вы можете получить такой же, такие же подарки. Когда Браман поклоняется Шилаграму, это не мои слова. И Саня поэтому Махапрабху дал Шилаграм Шил и сказал ему, сейчас ты очень старый. Он дал ему Гавардан Шил. Не нужно совершать Гавардан как, как он это делал до этого каждый день. Ты будешь, можешь обходить Гавардан Шил и будешь получать so такие, такие же плоды, как обходить без Гавардан. Будешь обходить четыре раза. И также, как Браманы поклоняются Шилограмму, ты получишь больше плодов. Not only non-Brahmin, also the Brahmin will get the benefits Тот from Giriraj. Шили, не Браман, поклоняемся Гавардан Шили, получит еще больше блага. Because Salagram is Поскольку more connected with Шалаграм, Sri Vishnu. Он в большей степени связан с Вишном. But Giriraj is so Swam Sri Vishnu. Giriraj is Swam Bhagavan Sri Krishna. So, you must decide to whom you want to worship. Sri Vishnu or Sri Krishna. Sri Krishna. We must go for Sri Krishna. Мы должны отправиться и служить Кришне. Поэтому Сиддаси Махапрабху советует нам поклоняться Гавардану, Гавардан Шире. Затем вы совершая Гавардан Пуджу или Салаграм Пуджу. Нирмалья Тулеши Бхакша Тулеши Бачаря Виде Бидхина тантрики шандха шикша бандха хи кармани. Then, нирмалла тулши, which you offered previous day, you can accept this. Вы можете ее почтить, принять. Here it is said, бхакшанам, that means you should eat this. Вы можете ее съесть. So many places. You can see, no, tulasi is not for eating. Так можно увидеть, что туласи. Говорят, что туласи это не для не для чтобы есть. You should not buy tulasi by your teeth. Кусать его своими зубами. But bhakshana means. No, bhakshana значит. Which food you will accept by biting? Та пища, которую вы кусаете. If you are not biting, if you are just swallowing, then it's drinking. А проглатывать тогда нужно ее запивать. So when it is said bhakshana, that means you can buy. Это говорится bhakshana, значит кусать. Вашими зубами. Поэтому просад туласи вы можете есть. Он принимается для почтения, не для того, Когда мы собираем туласи от Гриндадеви, как мы можем собирать туласи у Гриндадеви для поклонения? We should not use our nails. Мы не должны использовать наши ногти. Срезая листики. Мы не используем ногти. Сначала должны перед ней извиниться. Мы не должны даже срезать листья туласи в день двадаши. Это запрещено. Бадаши. Туласи. From Vrindadavi, on the other side is forbidden. So we should not collect Tulashi on the day of the other side. First we have to apologize to her, O Vrindadavi. Now I need you for my Krishna Puja. Then offer your pranam. Then first collect which leaves her. Fell down. В первую очередь вы можете собрать листики, которые упали на землю. Then do not use и затем your nails for cutting the leaves from there. First we should shake листики. Вы должны we should shake the plant of Vrindadevi. Слегка можете их. If some leaves will fall down. Листики попадали, подсохли, какие-то листики будут падать. 
что матч Туреши не силистики не падают или падают не достаточно тогда снова нужно извиниться and very smoothly ошибки correct Туреши from the plan direct not to using just luck аккуратненько срывать листики, не используя ни, ни that, ножницы, ни ногти. That, И после этого снова мы должны перед ней извиниться. Может быть, срывая, срывая листики, она испытала боль. также бывает так, что мы срываем листики, кожа с этих листиков срывается, поэтому мы должны Простите, извини, выражать свои поклоны и прощения. И потом, затем собрав эти листики, поливать туласи. Вы должны завязать Сначала завязать шипу, потом начать совершать аник. Сегодня вы можете начать аник, а завтра после того, как вы аник закончите, мы продолжим. Хари Бхактиласи говорится, а перед тем, как выполнять аник, вы должны завязать шипу. Сегодня мы это сделаем. Медитируем на это. Завтра мы обучаем. Завтра мы Like Gayatri Mandra meditation, when we can talk mm -hmm. about uh, meditations for the Palm Mantra, Kama Gayatri, in which mood we can meditate all Gayatri Mantra, when, when we can talk? Yes, whenever we we'll meditate about any mantra. In Gayatri Mantra, when uh, we we'll, uh, meditate, when we we'll chant Kama Gayatri Mantra, that time we have to meditate. Мы должны медитировать на Кришну, в форму, в которой он обескураживает Шимати Это очень прекрасная форма. Мы должны медитировать на эту форму Кришны. Мы знаем, что Купит Камадев он э, захватывает наш ум. Beauty, Но Кришна своей красотой, Madhurya, своей Мадхурьей, он постоянно захватывает ум Камадева. И в какой форме? Захватывает ум Камадева, завоевывает ум Радхарани. На эту форму мы должны медитировать, воспевая Кама Гайдри. Кама Бич. И когда мы воспеваем Мула Мантру, в это время мы должны... Она также известна как Югала Мантра. We have to meditate. Мы должны медитировать на Сри Радхам, которые служены всеми Саки Манджри. Это идет разговор о Габал Мантри. В этот момент мы должны медитировать на эту лилу. И когда мы воспеваем Гуру Мантра, ладонью над головой, в это время мы должны медитировать на Сри Гуру Дева. Look at us. Который смотрит на нас. В этой форме, который дает нам наставление, дает советы, которые на гуру, который одет в белые одежды. И очень выглядит прекрасно. Одеты в белые отходы, в белые чады. И в этой в этой положении. Он дает нам наставление. Таким образом, мы можем воспевать Гуру Мантру, который восседает на тысячи лотосе. 
Тысячи лотоса. Место известно как Сахастра. Что во время инициации вы получаете Камабич, Гапал мантра, Гора мантра, Литананда мантра, Адвайта мантра, Адвайта мантра. Those all mantras, they are not initiation mantra. Initiation mantra only two. Kama Vich, Kama Gayatri and Mula Mantra. By which mantra to be initiated? 18 level mantra, either 18 level mantra, either 8 level mantra, either 10 level mantra, either 12 level mantra. So, that is Mula Mantra. And Kama Vich, 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 мы должны погружены в воспевание этих двух мантр. Если мы воспеваем Гору мантру и Нитинанда мантру, тогда, когда мы воспевали эти мантры, мы должны медитировать на эти формы Гауранга и Нитинанда. Мы должны медитировать на Гаурангу. Если мы воспеваем Нитинанда мантру, мы должны медитировать на Нитинанда. Если мы воспеваем Адвайта мантру, мы должны медитировать на Адвайту Парбу. Цель нашей йога Бхитсмарана, когда мы сможем это делать? Только в начале нашей джапы, это одна из частей манаси силы. Это значит, что мы в процессе своей медитации предлагаем себя Шри Рада Гувинди. В это время мы должны медитировать на изображение Йога Питха. И кто там на тех личностей, которые расположены на этом восьмилепестковом лотосе Йога Питха. И игры. Медитировать на игры with Mahama. В процессе воспевания Махаманта Эта Махаманта будет поддерживать вас И давать благословение на медитацию этих игр Мы должны медитировать на игры Рада Кришна Только в процессе воспевания Махаманта И в процессе воспевания Гуру Мантра эти лилы могут у вас проявиться в любой момент. Может быть, вы сидите перед морем, воспевая Махамантру. Вы можете медитировать в этот момент на игры Рада Кришны, где бы вы ни находились, в каком бы либо месте вы ни находились. И таким образом мы должны медитировать в течение вашей мантра джапы. Хари-хари-бу. Если я воспеваю Махамантру ночью перед Аником, если я не могу выполнить Аник, для Махамантры нет никаких правил предписания. Для воспевания Махамантры ты можешь воспевать в любом даже нечистом положении. Любым образом ты можешь воспевать в любом положении. В это время не так важно. В каком бы ты положении не находился, так же не важно. В каком бы ты положении, в позиции, в позе не находился. Главное, чтобы твой ум был погружен в Махамантру. А потом? 
спать и есть перед открытыми простами. Это возможно, да? Нормально. Eat, eating and sleeping before opening it is possible. Mm? Eat, take prasad and sleeping before open altars before it is. Can we do no, this? it is good not to do this. Хорошо это не, не делать. If you have no separate room, если у тебя нет отдельной комнаты с божествами, тогда ты это можешь. If you have only one room, если ты только в одной комнате живешь, например, с божествами, that is good not to sleep in front of your deities. Хорошо бы не спать перед ними. Temple room. Хорошо, когда да, храм комната отдельно. Также хорошо не есть предборство. Temple room must be separated. Храм комната должна отдельно находиться. But if we have no chance to do this, then you can. Возможности тогда ты можешь. That is not often. Is part because your duty is also your family member. Оскорбление, поскольку божество это является членом твоей семьи. Your deity also your family member. Твоё божество член твоей семьи. Is not separated from your family. Оно не отлично от твоей семьи. If you have love for them in that way, attachment in that way, then it is not often. 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 Because according to scriptures, it is the part of cows, gomata. Является частью тела гоматы коровы. It's appeared from the bones and blood from. Она это проявилась из крови. It's according to scriptures. Костей. И костей коровы. Поэтому. It is forbidden. Из писания говорится, что это запрещено. Why they appear from cow? Yeah, it happened. There is some stories with Vishwamitra. Historia, как с Вишвамитра связано, как это произошло. That is why it is forbidden. Поэтому это запрещено. Carrot and red meat. А свекла и морковка. Not only this two. There is some another. I don't know actually the English name of them. Я не знаю как. One one vegetable. It's look like very big. It's look like horn of cow. Индийские такие продукты. So the vegetable also forward. Big like a rock cow. One shark. Is one of the list of shark. Known as pui shark. Известно как пуя shark. So that shark also appeared from the cow. Также и зашел из коровы. So that's why. Его также запрещают есть. Запрещен. Сейчас я сегодня. But this is not for strictly for for us Western devotees to not take. That is some of them you can accept, but you cannot offer. You should not offer it to the deities. То есть морковку и сиклу барсам мы предлагать не должны. But onion and garlic is completely forbidden. No, look at snack strong. Maybe you can accept such vegetables. We must recommend carrot, beetroot, but onion and garlic completely forbidden. So carrot and we can not offer to it. Not offer. You cannot. То есть лучше всего не предлагать строго не предлагать морковку с иклу божествам. Вот, мы можем, если хотим использовать... So, for example, if I cook sabji with carrots, I should not. Мы не должны, если мы готовим sabji, используем морковку или или супик. But also you can take as prasad if you will put charan tulashi on it. То есть в таком случае мы можем использовать для себя, но в это блюдо мы можем положить уже предложенные тулуси, и это станет прасадом. And garlic and onion. It's completely forbidden. But why? This also from cows. Cows? Yeah, 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 yeah. Look, chestnut also is covered with it, so they are not allowed to give rajas and it's given the tamas and rajas. Yes, because mainly the scientific cause for this all. Научная исследование. Because it will give you some kinds of. I'm not sure about. Что лук Я не уверен в этом, поскольку я не доктор. But it's same protein, like animal protein. Но у них такой протеин находится как будто как у животных. And it will give you tamasic consciousness. Сознание от использования. From these vegetables, 
от этих овощей. Mainly from onion garlic. В большей степени от лука чеснока. Completely 100%. Там уже консистенция. Тот процент до вашего сознания. Это уничтожает ваше сознание. Там мастично. Это будет разрушать ваше сознание об бакти. Хинг, хинг. А сафитида, сафитида. Хинг, хинг. Хинг вы можете использовать. А вы значит, мужчины завязывают шику, а у женщин есть какая-то специальная прическа, которую мы должны придержать? Если мужчина использует шику, какой-то специальный дизайн волос для женщин? Да? Она спрашивает, если мужчина использует шику, шику, какой-то специальный дизайн волос для женщин? No. Yes. yes, women can only just uh, pour, um, take some hairs. It is written there more than ten hairs. You have to tie. Really? Yeah. Oh. For women also. Женщины могут сделать такую же маленькую шику, но буквально. Women not do puja without tying their hairs. Wow. То есть буквально можно десять волосинов взять и немножко завязать и говорится, что без этого они не должны позже делать. And it is also written there. Также women should not open their hairs completely. Always, no. Женщины не должны ходить за открытой головой постоянно. Maybe you open your hairs, no problem. But ten hairs you have to tie. Ну, если ваша голова открыта, у вас должно быть хотя бы чуть-чуть волосы завязаны, хотя бы десять десять волосинок в узелок. А узелок? Да. So like like shika, but small. Like shika. Yes, yes. Same. Yes, women they have always shika. Women should not do anything without tying their hairs. Вот так вот носите шика. So they have big shika. Можно побрить голову, оставить только шика. Some some Russian women they they like to complete shave hair and using only shika. I say so many times. Russian women. So if if somebody not like some 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 brothers complete shave heads, better to leave some balls. Some small small place. Some. 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 That's why the first duty after you take a shower, before you start your army, first duty is tying your hair. Shika Vandana. Shika Vandana. Shika Vandana. Shika Vandana. Да, не на мой, уже, уже, уже спрашиваю. Ага. Да, не на мой. Сын, сын, вы Все, можно в город давать отдохнуть.